，儿臣恳请父皇赐韩元娘为儿臣嫡妻。什么？朕不答应。儿臣恳请父皇赐韩元娘为儿臣嫡妻。燕姨，你随朕去一个地方，请陛下视听民意。请陛下视听民意。还韩家嫡女一个身份。还韩家嫡女一个身份。她是楚家唯一的嫡女，生性高傲清冷。为了夺得这个江山，朕娶了你母亲。可为了守住这个江山，朕一手提拔起王家来制衡楚家，所以就不能一心一意的对他。也许。他终究不知道朕是多么想跟他长相厮守，在朕的眼里，根本没别的女人。那为何王皇后后半生宠冠后宫？那都是为了制衡楚家，朕不得不这么做。朕一手提拔王家和王室，却牺牲了自己的感情。儿啊，你无需为了给天下人和朝廷一个交代，而娶韩家女。朕给你的江山，已经好过二十多年前了。父皇，迎娶韩氏，是我的心愿，我对他的心意，就像您对我娘一样。自古帝王，都没有多少自由。既然。你找到了非他不可之人，那朕就不拦着你了。娶你，迎娶韩家嫡女韩元娘为嫡妻。谢父皇成全。奉天承运，皇帝诏曰：定国公韩氏，祖为开国辅臣，功在社稷。今印及子孙，有嫡长女韩元娘，书和端婉，聪慧速成，知书识礼，敦睦佳人，堪为太子良配。当载基典礼。警告宗庙，册为皇太子妃。有钦天监，则良臣完婚。特布告天下，贤使闻之，亲此。吾皇万岁！万岁！万万岁！深的缘分有几分？就算只剩下了余温，也不会觉得冷。咱们快上车吧。别等，他早已不是你的人。就这样，小姐，你要好好保重，尽快的恢复记忆。我先回北京了
，希望你也能回到北京。夫人，这是宫里送来的凤冠霞帔。知道了。